Pues así, con esta energía, abrimos cada lunes el consultorio de Fondo Reinversión con José María Luna, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Pues fenomenal, fenomenal. Además, con esta energía que nos ha puesto desde primera hora de la mañana eh, feliz, pues eh, con Elvis, pues cómo no va a venir uno mal. <risa> Está claro, aunque poco a poco se vaya notando eh, el, el, la rutina, ¿no? Que me decía una, una taxista ahora cuando me traía para, para el estudio, ¿no? Bendita rutina, ¿no? El que, sí. que nos toca, sin duda alguna. Así que nada, fenomenal estar un, un lunes más aquí. Y haciendo bueno lo que ponía esta mañana en una red social, ¿no? El, 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 aquello de que la magia de la vida se encuentra en cada paso que damos, ¿no? Mm, Hoy hemos bonito. dado un gran paso, que es iniciar la semana, el lunes, en un escenario, de nuevo, a nivel económico y financiero, de enorme volatilidad, marcado sobre todo por las dudas en torno al crecimiento económico, sobre todo en Estados Unidos, también las dudas de la actuación de los grandes bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal y nuestro Banco Centro Europeo, quizás primero el Banco Centro Europeo y luego la Reserva Federal, y luego la propia fortaleza del yen respecto al dólar, que todo eso, eso combinado, esos tres factores, pues hacen que, bueno, pues que el ruido continúe eh, y qué mejor manera de evitar el ruido que, uno, escuchando a Elvis, dos, sí. eh, estando pendiente de, de vosotros, de Capital Radio, y en tercer lugar, contar con un buen asesoramiento financiero. Porque este es un programa que ayuda de verdad a nuestros oyentes a tomar mejores decisiones con sus inversiones, con sus fondos de inversión, también sobre planes de pensiones, de vez en cuando aparece alguna pregunta que tiene que ver con la planificación para ese momento esperado y deseado del retiro. Bueno, el correo es oyentes.capitalradio.es el WhatsApp, y ahí, por favor, preguntas con vuestra voz, 687-050-600. Puedes dejarlo memorizado y así ya lo tienes para siempre. Invitados, por supuesto, a ver este consultorio por nuestro canal de YouTube y ver y escuchar a José María Luna. Y ahí se puede disfrutar el doble, no solo escuchando. Escuchando siempre, ¿eh? esto es lo más importante. Y viendo, pues, siempre que lo desees. Y luego, pues mientras estamos en directo en la radio, el teléfono es 912833333, porque hay muchas personas que este programa no lo pueden ver a lo mejor en el momento y luego lo escuchan un poquito después o, o lo ven también un poquito después. Así que, bienvenida a las preguntas. Empezamos por los correos electrónicos que tenemos aquí, una buena colección. A ver, Alberto de Madrid dice, eh, querría rotar de consumo discrecional a consumo básico. Tengo el Invesco Consumer y el Robeco Consumer. Si roto uno de momento, ¿de cuál se desprendería y cuál suscribiría? Pregunta. Y la fino, Alberto. ¿eh? Efectivamente. Bueno, los datos de consumo de momento eh, no son malos, pero es verdad que eh, la primera variable que hablábamos al principio de las dudas en torno al, a, al, a cómo se va ralentizando la economía norteamericana y los datos también... Eh, pobretones de que hay tanto en la economía europea o, o los datos de China, pues invitan efectivamente a pensar en que aquellos sectores que mejor han estado comportándose a nivel bursátil, entre ellos el consumo cíclico, pudieran bueno, pues tener unos resultados algo más pobres de cara a lo que resta de ejercicio. Si nos fuéramos a consumo eh, más básico, sin duda alguna, optaría pues quizás por dos ideas. Eh, por un lado, un fondo de la gestora Morgan Stanley, el Global Brands, y por otro lado también hay un fondo de la gestora Pictet, que invierte precisamente en consumo básico. Eh, serían cualquiera de ellos dos fondos eh, los que probablemente eh, daría más peso o, o incluiría a la hora de, de contar con ese, con ese consumo, eh, quizás eh, con resultados más, eh, más visibles, en el contexto de desaceleración económica y también, por supuesto, de bajada de tipo de interés. En cuanto a, a deshacer posiciones, eh, probablemente la decisión, porque los dos fondos me gustan, sinceramente, quizás sería eh, bajar el peso de ambos, en el caso de que, ya digo, de aquí a lo que resta de, de final de, de, de 2024, quisiéramos tener una menor exposición a consumo cíclico y tener más consumo básico, lo cual mmm, probablemente eh, bajaría el peso de los dos fondos que nos cita para incluir cualquiera de los eh, que acabo de señalar. Muy bien, pues visto. Otro correo electrónico que firma Francisco. Dice, querría preguntarle qué le parecería invertir ahora en fondos de deuda corporativa a corto plazo, en concreto estos tres M&G, Short Dated Corporate Bond, eh, Tiqueho Short Duration y el Credit Suisse Renta Fija 
0,5. Posiblemente tengan una duración muy corta. A ver qué opina José María y si no, pues que puede decirme alguno que le guste más. Bueno, el fondo de, de, de Credit Suisse, el 0,5, eh, antiguo nombre así se llamaba, ahora se llama de otra manera, es el fondo que tiene mayor duración de los tres que nos cita, eh, nos cita Francisco. Mm, deuda corporativa, sí. Deuda corporativa de corto plazo sigue haciéndolo bien, pero quizás aumentaría algo más la sensibilidad a ti por interés. Las ideas capital que hemos traído a lo largo del mes de agosto e incluso a principio de este mes de septiembre iban en esa línea, sobre todo eh, porque vemos una ventaja muy interesante, una ventana de, de, muy interesante de, y de oportunidad en cuanto a contar con deuda corporativa en cartera y sobre todo contamos ya no tan solo del super corto plazo, sino también del medio plazo, incluso como alternativa a letras del tesoro, a depósitos bancarios, a monetarios, alternativa para acompañarlo, en algunos casos depende del perfil de riesgo, incluso para sustituirlo. Pero de los tres productos, grandes fondos de inversión, en cuanto a, a, a resultados bastante consistentes dentro de su categoría, me da igual que sea el, el primer fondo, el, el de la gestora también de TICO, eh, quizás por duración mejor el fondo que el tercero que nos indica, de 0 o 5 años, aunque eh, nosotros en Luna Sevilla, asesores patrimoniales, eh, fondos de, de la línea como Laxa, Eurocrédito, Torretón, eh, fondos como puede ser el fondo de Buy and Hold Bonds, son ideas que están funcionando muy bien, incluso Fidelity Euro Corporate Bond, el Schroeder Euro Corporate Conviction. Eh, hay ideas, sobre todo en tramos, ya no tan de súper corto plazo, sino de medio plazo, que en este contexto pueden seguir aportando valor. Pues ahí está la respuesta. En el canal de YouTube, por donde estamos transmitiendo también vía streaming este consultorio de fondos de inversión con José María Luna, eh, pregunta a Ramón Pérez. Buenos días. ¿Cómo ve el señor Luna entrar en los mercados emergentes con la bajada de tipos? Muchas gracias y buenas inversiones. Lo mismo le deseamos a Ramón. Pues Ramón, muchísimas gracias por la consulta, igual que al resto de los oyentes. Eh, una de las ideas capital precisamente va a mercados emergentes, con oh. lo cual que esté atento al final de, del consultorio, puesto que ahí desvelaremos uno de los nombres. ¿no? Pero sí, evidentemente cuando hablamos de mercados emergentes es como si habláramos de mercados desarrollados, en el sentido de que no todos funcionan de la misma manera, eh, como mercados, como zonas geográficas, pero incluso los propios estilos de gestión, incluso las capitalizaciones bursátiles. Es decir, hay muchos factores que hay que tener muy presentes, es decir, no estamos hablando de un mercado homogéneo, sino que hay sus singularidades que hay que tenerlas muy presentes. Hasta ahora está funcionando muy bien la India, nos sigue gustando y sigue estando presente en, en, en nuestra selección y recomendaciones, sobre todo para inversores más dispuestos a asumir riesgos, pero es verdad que en el escenario de bajada de tipo de interés, tanto la parte de deuda como la parte de, de, de renta variable, algunos mercados que no lo han hecho tan bien pudieran sumarse. La gran duda aquí sigue siendo China, como tal, y después de los datos que estamos viendo, eh, algo decepcionantes en inflación, en crecimiento económico, dudas que siguen suscitando, pero que hay otros mercados que, que están cogiendo el testigo y que están funcionando muy bien. La India es en un gran ejemplo, pero dentro del sudeste asiático hay otras ideas y una de ellas en las que hablaremos luego al final del programa. Eh, así que espere unos minutos y tendrá ese regalo al final de este programa. Escribe, mi nombre es Fernando Rodríguez Ulloa, quisiera hacer la siguiente consulta. Recientemente hemos oído que se preparan cambios a nivel fiscal en los fondos de inversión, planes de pensiones, etcétera. Para personas como José María, eh, experto en este tema, imagino que a lo mejor sabe de qué va el tema del cambio. ¿Podría adelantar algo al respecto si lo sabe? El tema del traspaso entre fondos sin tributación fiscal peligra. Dice que no quiere posicionarse políticamente, pero considera un error penalizar el ahorro de la gente, firma Fernando. Pues Fernando, estoy totalmente de acuerdo. Penalizar el ahorro es una de las grandes eh, torpezas que cualquier gobierno del color que sea eh, comete. Y comete y cometería en el caso de que se torpedeara precisamente eh, el ahorro. Ya lo hemos visto en el caso de los fondos de pensiones. Eh, luego se intentan dar otras soluciones, a veces no tan transparentes o no tan fáciles de entender por la mayor parte de los ahorradores. Y en ese sentido, eh, extender eh, esa voracidad fiscal 
eh, que sigue habiendo por parte de los gobiernos, en este caso el, el nuestro, el actual, pero que esto al final cuando se cambia una norma, normalmente el que si hay una alternancia política, luego el siguiente gobierno tampoco suele mitigar, ¿no? Con lo cual lo que ya está hecho, hecho está. Y en ese sentido es el gran problema. Y la voracidad fiscal para eh, acometer gastos públicos que desde el punto de vista eh, productivo no lo son, ni tampoco es ni siquiera social, con lo cual yo creo que es un grave, grave error. Hasta ahora lo que le puedo decir es lo que, lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación. Es verdad que encima de la mesa no es nuevo que existe esa, esa intencionalidad de, de cambiar la fiscalidad actual, subiendo pues eh, desde los impuestos que pueden pagar a nivel eh, los propios productos de inversión, a, ahora es una tributación la, en el caso español y pueden tratar de subirlo, Evidentemente, eso eh, conllevaría que dañaría algo la industria española en favor de productos donde no se puede, no va a haber ese incremento de, de o no, en el caso de que se esté pensando aumentar el, la tributación de los propios productos. No digo la tributación de los partícipes, de acuerdo, sino de los propios productos. Es decir, la subida de la tributación del impuesto de sociedades en un fondo de inversión en España eh, eh, que no se da, por ejemplo, en el caso de una SICAB, ya sea irlandesa o luxemburguesa, pues evidentemente haría más competitivo a los productos de fuera los frente a los de dentro, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Con lo cual sería un flaco favor a nuestra propia industria de gestión de activos. En el caso de la traspasabilidad de los fondos de remisión que estuviera penalizada, pues yo creo que también será un grave, un grave error en ese sentido. Alguien diría, no, pero es que los fondos cotizados no tienen ese, ese beneficio fiscal, en el caso de los fondos de inversión sí lo tienen, pero yo creo que pueden convivir perfectamente ambos productos, igual que la inversión directa a través de acciones, e igual que la inversión directa a través de bonos, con la inversión a nivel colectivo. Mucho eh, del ahorro eh, de las familias, de familias de, de, de clase media, y no siquiera de clase media, incluso clase media baja, se canaliza precisamente a través de este tipo de vehículos. Intentar incrementar la presión fiscal eh, a través de este producto para intentar que los que más tengan, esa frase de que los que más tengan más paguen, eh, tienen instrumentos, los que más tienen, precisamente para reducir eh, la factura fiscal, cosa que no conseguirían los, las familias eh, pues eh, porque no, no, se, no se verían escapadas y en ese sentido sería una, una gran torpeza. Tal cual. Eh, vuelvo al chat de YouTube donde escribe Carlos Antolín Carruesco. Dice, BVA ofrece un producto que se llama ETN Bitcoin. ¿Exactamente qué es? ¿Sigue con esa actitud al Bitcoin o engloba algo más? Pues a raíz de esta pregunta que estoy leyendo, estaba buscando la información en el propio... ¿Lo conoces? BVA. Sí, sí. Y dice que se trata de ETN. Claro, no hablamos nunca de los ETNs, del un instrumento financiero, Fidelity Physical Bitcoin. Sí, vamos a ver. Eh, con un poco de pedagogía, cuando hablamos muchas veces de los fondos cotizados, hay que diferenciar lo que son los ETFs de lo que son los ETNs. En el caso de los fondos eh, cotizados ETFs, lo que tenemos es, eh, son réplicas físicas de los activos de, o de los índices a los cuales se está siguiendo, ya sea indexado o que tenga una gestión activa que trata de mejorar incluso a, a la rentabilidad del índice. Pero lo que hay en cartera son los activos físicos. Eh, ETFs eh, sobre, eh, no sé, en el caso de SP500, Nasdaq, eh, IBEX 35, etcétera. Lo que hay dentro son acciones. Si sea eh, un ETF sobre bonos, lo que habrá dentro serán bonos. Un ETN no tiene el, los activos físicos a los que trata de replicar. Son certificados, son notas emitidas por una entidad financiera que lo que trata es de replicar el comportamiento del, eh, del activo al cual está siguiendo. Sea el oro físico, normalmente suelen ser un ETN, son una nota no son, no es, ya digo, no, no tenemos oro físico dentro de la, de la cartera de ese, de ese producto de inversión. Y en este caso, en el caso del, del Bitcoin, ocurriría exactamente lo mismo. No hay Bitcoin, no hay criptodivisas dentro del producto que emite, en este caso, BBVA, sino que es una nota que el comportamiento de la misma trata de replicar el, el comportamiento del Bitcoin. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto termino esta parte de pedagogía. Asumimos un doble riesgo. El primero, el de activo. En este caso, el, el comportamiento del Bitcoin. Y de alguien, bueno, pues yo lo asumo. Es decir, si sube, gano, y si baja, pierdo. Pero además también, ¿de quién emite la nota? Es decir, al final, eh, es una estructura 
que emite una entidad financiera, con lo cual hay que ver la capacidad de que no haya ningún marrón, ningún problema en la entidad que lo emite. Esto lo, lo entiende muy bien quien compró o que esté comprando estructurados en estos momentos, es decir, estructurados sobre el comportamiento del BVA. Pues aparte del comportamiento de las acciones del BVA, también está quien emite la estructura. Algo similar ocurre con el caso de los ETN, con lo cual esto es importante. En cuanto al Bitcoin, poco puedo decir del tema de las criptodivisas. Creo que aquí en Capital Radio hay excelentes profesionales profesionales que hablan precisamente de las divisas o de las criptodivisas. En mi caso, prefiero otro tipo de activos a la hora de, de tratar de replicarlos. Pues excelente. Por cierto, la pregunta y muy excelente la respuesta, porque ha sido una auténtica lección magistral para diferenciar, y esto para los inversores es que es materia prima básica para tomar decisiones correctas. Un ETF de un ETN. Ya saben que ETF es, pues el activo es físico y el ETN es una nota. Es otra cosa. Es una, una imagen. Podríamos llamarlo incluso de muchas maneras, ¿no? Un replicante. Un replicante. Si utilizamos términos cinematográficos. Efectivamente. Escribe eh, Raquel. Dice, quería preguntarle por dos fondos de renta fija que llevo con ellos unos dos años. Porque me imagino que puede ser ya el momento de cambiarlos a otros de mayor duración. Y son el Dunas Valor Prudente y el Tique Ho Short Duration. ¿Qué le parece? ¿Los mantengo o los voy cambiando? De momento se pueden mantener, Raquel, eh, el comportamiento eh, de este tipo de productos no va a ser un comportamiento negativo. Es probable eh, que, sobre todo en el caso de la gestora TICO, que es un excelente fondo de inversión, poco a poco vaya perdiendo algo de brillo, pero de momento las emisiones, tanto en el primario como en el secundario, en el primario las emisiones de muy corto plazo están saliendo bastante bien en, en, en precio y en rentabilidad, y el fondo de TICO pues, suele ir también, como otros fondos de inversión, al primario. Y, y aún así, los tramos cortos, de momento, están ofreciendo eh, un buen retorno, retorno tanto en, en emisiones de investment grade como en high yield, que también algo de, de activos de menor calidad crediticia tiene el fondo de, de, esta, de esta boutique eh, francesa. En el caso del Dunas Valor Prudente, la gestión eh, es, eh, diríamos, más especial. Aparte de la deuda corporativa, donde la TIR eh, ahora mismo, Adevengo, es, está ligeramente por encima del 3%, con lo cual está muy bien, también hace una cierta gestión activa la parte de renta variable. De hecho, ahora mismo el fondo está algo corto en la parte de bolsa, es muy poquito lo que puede tener el fondo, pero en días de alta volatilidad o de volatilidad que hemos repuntar en la parte de equity, en la parte de, de acciones, al fondo le viene muy bien. Es un producto, el de Dunas, alternativa a los fondos monetarios y de hecho con la rentabilidad que está obteniendo mejora a la media de los fondos monetarios. Con lo cual se podrían mantener, pero es cierto que mirando hacia adelante conviene acompañarlos con otros fondos de deuda corporativa, uno, más direccionales, dos, con algo más de duración en la cartera. Con lo cual podrían estar en cartera en los dos productos, pero habría que incrementar la sensibilidad a tipos, bien hecho en ese sentido, o bien visto por parte de Raquel, a través de otros fondos, ya digo, algo más direccionales. Muy bien, nos escribe Álvaro desde Cantabria. Dice, buenos días, felicitaros a José María, Luis Vicente, por el programa que hacéis. Pues gracias, Álvaro. Mi duda es sobre el fondo Pictet Short Term Money Market en francos suizos. Si es una buena opción para invertir en francos suizos y usarlo como valor refugio. En el supuesto caso que la volatilidad eh, volviéramos a verla e incrementarse, sí, claro que sí, que podría ser una alternativa interesante a la hora de diversificar tanto por emisores y, en segundo lugar, por divisas. En el caso de que eh, la situación poco a poco fuera amainándose, por lo menos las incertidumbres que ahora mismo tenemos encima de la mesa, las de crecimiento económico, económico el gran riesgo, y es que los grandes bancos centrales, sobre todo la FED y el Banco Central Europeo, vayan muy por detrás de la realidad económica, es decir, de la realidad de, de desaceleración eh, que estamos viendo, por ejemplo, los datos de empleo, por poner un ejemplo, no, incluso la parte manufacturera, si no actúan de forma contundente, pues evidentemente es un gran riesgo, porque podría conllevar a, una, a unos datos de crecimiento económico peores de los que hasta ahora hemos visto. ¿no? E incluso, lo que decía anteriormente, un yen que provocara eh, pues, operaciones cierre de operaciones de carry trade que conllevarán aumento de volatilidad. Eso sí que el franco suizo puede ser una, una, una moneda que, en cierta manera, <coughs> junto con otras, podría actuar como refugio. Pero si cualquiera de esas variables, o las tres, eh, se redujera 
eh, la presión o la tensión, presión bajista o la tensión son los distintos mercados financieros, yo creo que habría otros activos, ya no tanto del corto plazo, sino más del medio plazo, que probablemente podrían dar a igual seguridad, mejor rentabilidad. Escribe Sergio desde El Anoya, Barcelona. Dice que tiene una pregunta para el señor Luna. Estaba pensando en tomar posiciones en algún fondo de inversión temático del sector consumo o lujo y tenía en el radar el Pictet Premium Brands. Otro sector en el que me gustaría entrar es el de Utilities. No sé si me podría dar información sobre algún fondo de este sector. Por supuesto que sí. En el caso de, del PICTED, eh, ese sería el segundo fondo, cuando hablábamos al principio de consumo básico, hablaba del Morgan Stanley, eh, el Global Brands, pues ese sería el otro producto. Con lo cual, la respuesta ya está dada en el sentido de, sí. de a Sergio. Le diría que y yo lo tendría en cuenta. Es decir, en un escenario de más volatilidad, si se sigue manteniendo en los próximos eh, tres, cuatro meses, sin duda alguna, el consumo básico, incluso algo de lujo, sobre todo más consumo básico, más que lujo, pudiera eh, tener un buen un, un comportamiento relativo frente a otros sectores, otros factores, algo mejor. Obviamente, si eh, el Nasdaq perdiera eh, ciertos soportes importantes, sin duda alguna veríamos correcciones en todos los índices y en casi todos los sectores, ¿de acuerdo? Y esto va muy ligado con la segunda pregunta, que sería el tema de las utilities. La última semana han sido los fondos que mejor comportamiento han tenido eh, las utilities, junto con otros, infraestructuras, eh, real estate, lo han hecho mejor. Es decir, el mercado lo que quiere es visibilidad de resultados, compañías que pueden hacerlo bien en un escenario de bajada de tipo de interés, sobre todo si tienen un elevado endeudamiento, e incluso empresas que tengan buena, buen retorno por dividendo. Bueno, pues Sergio... Eh, la pregunta va a quedar contestada con la primera idea capital. En un minutillo llega. A ver si nos da tiempo a responder a Nicolás Quintero, que dice que es un placer escuchar el programa, gracias, y que es un pequeño inversor con el fondo DWS Floating Rates en dólares, y luego el Bank Inter Renta Fija Largo y el Beca Bank Inter Premium Renta Fija en euros. Y la pregunta es, ¿a qué fondo podría rotar el DWS? Pues, de nuevo, eh, lo está haciendo muy bien, sobre todo la par, el, el fondo denominado en euros, mejor que el del dólar, sobre todo por la debilidad actual del dólar frente a otras monedas, ¿no? Pero el floating rate notes, eh, yo ahora mismo, para tener, eh, para acompañar los, las otras dos ideas que tiene en cartera, eh, sin duda alguna, eh, renta fija corporativa europea de medio plazo, que haga tanto bond picking como buena gestión de duración. A nosotros nos sigue funcionando muy bien el AXA Eurocredit Total Return. Pues atención porque llegan los fondos capital. A ver esas ideas que nuestros oyentes y espectadores estaban deseando escuchar. ¿eh? Nos hablabas, eh, Sergio, del tema utilities, ¿no? Pues una idea de, en tema de, dentro de utilities hay varios, ¿no? Incluso ETFs que, este, que lo están haciendo muy bien, tanto la parte europea como a nivel mundial. Pero hoy traigo una idea, que es el fondo de la gestora BNY Mellon, que es el BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund, es un producto que invierte en utilities, sobre todo muy relacionado con el, la temática de infraestructuras, eh, en empresas con una buena rentabilidad eh, de, de, por dividendo. Y aquí lo que estamos buscando sobre todo es visibilidad de negocio, eh, baja volatilidad, eh, dividendo y sobre todo beneficios de las propias compañías en un contexto en el cual, bueno, pues de, de, de cierta desaceleración económica y bajada de tipo de interés. Con lo cual, primera idea dentro de lo que es la temática utility, este fondo de la gestora BNY Melon que invierte en infraestructuras. Y la segunda, mercados emergentes, Bering Asian Frontiers Fund, un producto que invierte no solo en Singapur o Malasia, mercados más conocidos, más desarrollados, sino que en cartera tenemos Tailandia, tenemos Filipinas, Indonesia y Vietnam. Echen un vistazo al comportamiento de estas bolsas, sobre todo el Asia emergente, sobre, no solo Vietnam, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sino comprobarán cómo aspectos positivos, como puede ser la demografía, como puede ser el consumo, aquí consumo cíclico, pero también las infraestructuras están pesando de forma muy positiva, con lo cual, para complementar esa idea de utilities o infraestructura en el mundo desarrollado, póngale quizás un fondo asiático, pero de mercados frontera. El primero de la gestora Bene y Melon, la segunda gestora... Gestoras Bering. Bering. Baring. Baring. Sí. Para que ustedes lo deletren, lo entiendan bien. Como siempre, es un auténtico lujo escuchar 
el, la profundidad de los análisis y las visiones de José María Luna, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias, José María. Un placer. Un día más. Buena semana a todos. Hasta la Muchas próxima. gracias.